。我身旁的呢是超级富二代乐道 L60。接下来我花一点时间跟大家聊一下，我认为它的三个优点和两个我个人的小小顾虑。优点一，首先我个人从主观来说啊，我觉得这个车的设计还是非常好看的。刚才我跟工程师聊了一下，他跟我说这个车和未来的一些设计团队啊是完全独立的，但是总体来看，我觉得还是有点像的啊。那至少说它这个家族的基因还是摆在这里的，高级感很足。而且我们可以看到啊，不管是 logo 的设计啊，还是在前大灯一些折角上面啊，都是有一些向上的一些点的啊。我觉得这个个人一定非常的喜欢，官方也把它定义。为蒸蒸日上，而且不管怎么定义吧，这个官方自己说了算。但是你只要够好看就够了嘛。第二个优势呢，就是补能体系。六道这款车型啊，继承了未来所有的第三代和第四代的换电站，那也就是说它一打出生啊，就已经拥有了上千个换电站可以使用的。那未来车主的快乐，你们六道车主一个都没有少。那最后一个大优势啊，我个人认为就是在品牌方面。那我们常说啊，一个品牌从下往上走是很难的，但是从上往下走。比较的容易，那我们知道它是未来的一个子品牌啊。你在中国市场呢，你现在提到豪华品牌，未来就是一个你不可能不提到的品牌。那在这样的情况下，乐道呢也就更容易被大家所接受了。那最后呢，我还有两个小小的担忧跟大家讨论一下。第一个担忧呢，就来自于它的服务。我们知道未来的两个重大的护城河，除了技术方面啊，第一个就是补能体系，第二个就是它的服务体系做得太好了。那乐道这款车型，它的服务到底会怎么做呢？如果说跟普通新势力是完全一样的，那乐道的用户呢，可能会有一个比较大的落差感啊，尤其是从未来转向乐道的一些增购用户。那如果说跟未来做的一模一样，那乐道这个体量，按理来说它的销量也会比较高。那这种情况下，它所支付的成本又太高了。我个人觉得呢，可能。性又不是很大，所以这个是我非常剧烈的第一个点。第二个点呢，就来自于补能体系。我觉得它既是优势，也是一个隐患。你说像乐道这样的车型，它也依然可以沿用第三代和第四代的换电站。那对于整个换电站的使用频次呢，就带来了很大的压力。那可能会有人说了啊，乐道卖的多了，你有钱了，你多占几个充电站不就行了吗？但我个人觉得呢，不是所有事情都可以用钱解决的。比如说一些核心城市的路段等等，你是很难把它布的太过于密集的。OK， 那这两个隐患不知道大家怎么想？如果你有什么不同的看法，也欢迎在评论区跟我一起讨论一下。我们。我们下期再见，拜拜。